Vanavond praat ons so'n bykie oor die persoonlikheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie een onpersoonlijke kracht nie, maar is een werkelijke persoon met sy eie persoonlijkheid. Ek sê dit weer, die Heilige Gees is nie een onpersoonlijke kracht nie, maar is een werkelijke persoon, dit is deel van die Godheid, een werkelijke persoon met sy eie persoonlijkheid. Amen. Amen. Nou wat, wat, word, wat word bedoel met as ons gaan praat van die persoonlijkheid van die, van die, van die heilige gees? Wat, 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 wat word bedoel met dit? Wat, wat, wat beteken dit vir jou? As ons praat van die heilige gees is een persoon. Wat gebeur met ons. Hoe sien ek en jy die Heilige Gees? Hoe ervaar ons die Heilige Gees? Wat is die Heilige Gees? Wie is die Heilige Gees? Kom ons kijk. Amen. Die Heilige Geest is betrokken by persoonlijke verhoudings. Dit is heel eerste ding. Die Heilige Geest is betrokken by persoonlijke verhoudings. Met andere woorde, ek en jy het ons eie diepe, intense liefdesverhouding en persoonlijke verhouding met die Heilige Geest. En elkeen van ons verhouding met die Heilige Geest is anders. Dit is nie die omdat ek en jy uniek geskape is, daar was nog met iemand soos ons nie, daar is nie nog iemand soos ons nie, daar sal nie nog iemand soos ons wees nie, maak dit ons uniek in ons verhouding met die Heilige Gees, en hoe die Heilige Gees met ons werk, is uniek. Hy werk met elke persoon, werk die anderste. Hy is in een verhouding met die Vader en die Seen. Onthou, ek sê, die Heilige Gees is betrokken by persoonlijke verhoudings. So hy is in verhouding met die vader en die seen, want hy is 28-19. Ons ken hom, hy sê, ga na neus, ga maak disciples van alle nasies, doop hulle in die naam van die vader, die seen en die heilige geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek, Jesus, julle beveel het. So, hy is met die vader, wat ons doop hulle in die naam van wie? van die vader, van die seen en van die eilige gees en ons word, ons moet leer by iemand anders te en as ons geleer het, moet ons ander leer, onder rug wat alles om te onderhou wat 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 Jesus vir ons beveel het om te doen wat is dit? wat is dit? wat is die, wat is die grootste gebod? Die Heere jou God liefde met alles wat binnen jou is, met elke grek die kracht en die verstand in jou en, jou naast is soos jou self. En as ons dit begin doen, net dit begin doen, die, net die aspekte begin, begin toepas in ons levens, dan doen ons wat Jesus vir ons onderrig het. Die Heilige Geest is in een verhouding met ons as wedergebore kinders van Heere, met Christen. Handelinge 1528 sê, hy sê, want die Heilige Gees en ons, luister, dit is Paulus wat hier so praat, hy sê, die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te le, te le nie as hier die noodzakelijke dinge, en Paulus begin daar so, waar so begin hy nou geselfs oor die, oor die, oor die, oor die, oor die, behalwe van hier die noodzakelijke dinge, wat sakelijke dinge is, hoe die mense moet lewe, en wat hulle self op nodig het. Die geest kan op een persoonlijke, kan op persoonlijke maniere behandel word, die heilige geest. Kom ons kijk wat sê, handeling 5 vers 3, sê, hy sê, toe sê Petrus, hoor, hoor, hoor die mooi is, hy sê, Ananias, waarom het die satan jou hart vervul, om vir die heilige geest te lieg en van die prijs van die grond achter te hou. Kom, ons gaan net goed terug na die story toe. Dit was Ananias en Safira, he? Ok? Nou, hulle het een stuk grond gehad 
En hulle het besluit hulle gaan die grond verkoop en die vloekerk was het so, was het so gewees, hulle verkoop al hulle een en dom en dan bring hulle al die geld naar die disciples toe en die disciples gee aan hulle, gee aan elkeen, elkeen wat hy nodig het en ander woorde, as daar een gesin van vijf is, dan krijg hy vijf keer soveel soos wat die persoon is wat enkel is my voorbeeld, dit is, dit is hoe dit is toe kom hulle neas en alhoewel dit sy eie geld was het hy al voorgehou om die totale bedrag te gee, maar hy het van die geld teruggeld. Toe word daar vroeg gevra, hoekom laat jy toe naar die satan jou misleid? En wat het met, wat het met Ananias gebeur? Het achterwoord geval en het gesterwe. Hy was schaar weggewees, toe kom sy vrou in en Petrus vraag is dit waar dat die soeken en soveel geld gekry het so en dit en dit en ja dit is so waar sy die man het afgespreek toe sê, toe sê van jou die, die voete van jou man is al skaars vir die deur het gedra en nou kom jy en die licht weer vir die lege gees dit is waar oor dit gegaan het en dat sy ook gesterk wat het gebeur sy het gelieg vir die heilige geest. Hoekom het Judas Iskariot gesterf? Want het een die heilige geest gedraai. Dit is wat gebeur. Hy het een die heilige geest, dit moes gebeur het, daar moes iemand wees, dit moes gebeur het, maar hy het een die heilige geest gedraai hy teen die heilige gees teen die heilige gees in teenstelling met dit wat Godse plan was het hy gedraai en hy het Jesus gaan verloor hy het ook gaan uitverkoop en daar is het hy gesterf persoonlijke eigenskap en karakter en karakter trekken van die heilige gees eerst die ene, ons lees in Jesaja 11 vers 2 die gees is weis Met ander woorde, met, met, met ander woorde, daar is geen mens, geen uh, entiteit, geen niks anderste, wat so wijs is, en so slim is, soos die eilige gees. Wat is dit wat so maak? Weet jy, is dit ekke, Hy sê die Saja, 11 vers 2 sê, en op hom sal die gees van die Heere ris. Die gees van wijsheid en die gees van verstand. Die gees van raad en die gees van sterkte. Die gees van kennis en die gees van die vrees van die Heere. Hallo? Is jylle met my? Dit is wat die Heilige Gees, en die Gees hier vir vers 17 sê, Hy sê dat die God van ons hier, Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jylle die gees van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Hoe kan ons die Bijbel verstaan? Door die kracht van die Heilige Gees. Hoe kan ons die wijsheid en die, en die, en die, die kenmerke van die Bijbel verstaan? Hoe kan ons die, die openbaringskennis wat in die woord is, dit ons eeuw maak, door die wijsheid en die kennis van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan die moesie en pijn ervaar. Die vers is nie vers 30, en ons ken, en ons ken die riestek die baie goed, hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, dier wie jylle verseel is door die dag van verlossing. Met ander woorde, die heilige geest kan bedroef word. As ek en jy absoluut teen die heilige geest draai. Wat beteken dit? Bedroef nie die heilige geest nie. Wat, 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 wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir jou? Wat, wat, wat is dit? Volgende versie sê, wat het is. 
alle bitterheid, die woede en toering en geskreeuw en lastere moet van jullie verwijder vir ons saam met alle boosheid, waar wees vriendelijk en vol en ferm met jy mekaar vergeef mekaar soos God vir die Christus hoor vir jy. Dit lees vir die eerste, vir die eerste versie, die bitterheid en die woede en die... Alle bitterheid en woede en toering en geskreeuw en lastere. Het lastere, as ek ook uit sê, lastere nie tegen die heilige geest nie, wat beteken dit? Bitterheid, as jy krijg bitterheid in jou hart, tegen die heilige geest, en tegen God, want, daar is ding in jou leven wat nie recht loop nie. Jy word kwaad vir God, omdat daar sekere dinge met jou gebeur, en jy weet nie hoekom nie, dan raak jy kwaad vir die Heer. En dan kom ons, en ons raak, raak lasterlik, met, met ons woorde, met ons gedagtes, met ons, met ons, met ons reakties, en ons laster tegen God, wat jy eigen geest is ook. Dit is dit wat dit, dit is dit wat dit is. Ons kom, ons kom, ons kom op plekke wat ons sê, wat ons sê, ja, mense sê, hier is die kracht van die Heer, en dan kom ons en sê ons, nee, dit is die kracht van die Heer. Dit kan nie die Heer wees wat so werk. Ken ons nie as mens die volheid van Godse kracht, glad nie. So ons moet voorzichtig wees wat ons dink, wat ons sê, wat ons doen, hoe ons reageer. Nou kom ons by die volgende punt. Hy sê die grammatische aandeelings van die heilige geest op persoonlijke. Waarvan praat ek dit nie? Ek, waarvan praat ons dit? Johannes 14-16 sê, hy sê, en ek sal die vader bid, dat hy aan julle trooste, a ander trooste, nie Jesus nie, Jesus was die trooste toe Jesus op op aarde was, dat ek aan julle a ander trooste gee om by julle te bly tot in eeuwigheid. Tot in eeuwigheid. Johannes 14-26, hy sê maar die trooste, nou as jy nie weet wie is dit nie, of waar dit is nie, sê daar vir jou die heilige gees wat die vader in my naam sal stuur, in die naam van Jesus sal stuur, hy sal die, wie sê hy, die heilige geest sal julle alles leer, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê. Ga lees jou bybel, en die heilige geest sal jou herinner aan dat wat daar so ontstaan. Ek het nou die dag gesê, sondag, dat ek as ek recht nou gesê, jy het nie nodig om ek ommer te wees so wat jy gaan sê nie, op een plek nie hoekom nie? Want die heilige geest gaan vir jou sê, jy moet nie bekommer dus so wat jy gaan sê, wat jy gaan doen nie. Die heilige geest sal op die eer vir jou die woorde in jou mond le. Maar ons wil te veel probeer dink wat om te sê, hoe ons ons self wil rechtverdig en ons self in gerechtigheid verklaar en dan praat ons klom nonsens. Dan praat ons klom gemors. Johannes 15, 26 sê, hy sê maar, want hy ons praat vir die grammatische aandeidings van die heilige geest, die heilige geest persoonlijkheid, hy sê maar, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die vader sal stuur, Jesus wat julle van die vader sal stuur, nee, die geest van die waarheid, wat van die vader af uitgaan, sal hy van my getuig, die heilige geest sal aan ons as mens getuig van Jesus Christus. Hoe weet jy, jy is gered? My geest getuig sal met God, Godse geest getuig sal met my geest, dat ek kind van God is. Waarheid, dier? Dier geloof. Ja, dier geloof. Ja, dier geloof. Dit is hoe dit werk, as ons nie die geest van God is deel van ons het nie, kan ons nie saam met hom, kan hy nie saam met ons mens geest getuig nie, en ons kan nie gloe, ons is deel van God en deel van die uitverkoren is, as hy nie deel is van my nie, en van jou nie. Dit is net hoe dit is, Johannes 16 vers 7 sê, hy sê, Jesus praat nie, hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, Nou die een wie die waarheid is, sê vir die mense, ek sê nou vir jou die waarheid. So wat beteken dit? 
Dus waarheid op waarheid op waarheid. Niks anders als die waarheid. Dit is voor jullie voordelig dat ik wegga. Hoe kom je Jesus dit gesê? Dit is voordelig dat ik van jullie weg ga. Want Jesus het geweer, hij is mens. Alhoewel hy God is, is hy mens. En hij kan nie oorhalste wees, soos wat die Heilige Geest sal wees. Nou kom en hy sê, dit is voordelig vir julle dat ek wegga. Want as ek nie wegga nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek wegga, sal ek hom die trooster, die Heilige Geest, na julle stuur. En die Heilige Geest is, oorhalste. Genesis 1 vers 1 In die begin het God die jimmel in die aarde geskap Want die aarde was hoes en reef En so dit lees ons daar sê Maar die heilige geest van God Dat kan ek die Engelse woord daarvoor gebruik Hy sê het die spirit of God As jy die Hebrews gaan lees Dan hoor jy Die roach Akadesh, die heilige geest Die geest van God Die as, the breath of God Havert Havert over The waters of the earth Dit is amazing, nie. En dit is nie net een stikkie van die, van, hy het nie net oor een stikkie van die water gehaver, nie. Oor die hele wereld. Se water, het hy gehaver. Die haver, en oor die waters of the earth. Dit is net amazing. Hoekom sal hy dit sê? Dit laat my dink aan, strome van levende water, sal het jylle binneste vloe. Dit is net een meisie, nie. Dit is net een meisie. Voorbeelde van die Heilige Geese optrede. Kom ons kyk wat dit is. Want nou nou, ons praat ons van wat is die perikopie so? Die persoonlijkheid van die Heilige Geese. Die Heilige Geese het sy eie, ons moet verstaan, hy het sy eie puit, hy is een persoon, hy is een persoon van die Godheid en hy het sy eie persoonlijkheid. Nou kom ons, hy het hy onderrug. Lukas 12 vers 12 sê, wat die heilige geest sal jylle in die selte uur leer wat jylle moet sê, dis wat ek nou nou gesê, ne? Nou kom ons vir 1 Korintus 2.13 waar ek, ek is, ek skryf by, ek praat by vannacht, is jy by ok, as jy nie by is nie, die die papier gaan na die haai vrou toe, dan kree dit om by hom, dat die kan eerst kree anders bestuur ek vir jou sommer op WhatsApp die goed Ok, so, 100%. Hy sê, 1 Korintus 2 vers 13 sê, hy sê, daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menselike wijsheid leer nie, hier kom het nou, nie met menselike slimmigheid en hulle eie idees nie, want ons het ons maar gemors gedacht is. So, hy sê, maar, met die, met so'n streepje op die eer van die die, met die, wat die heilige geest leer, so nie mensgemaakte gedagtes nie, en mensgemaakte leerstof en die goed nie, maar met die heilige gees sy kracht. Hy sê, hoekom? So dat ons geestelike dinge met geestelike vergelijk. Met ander woorde, ons moet appels met appels vergelijk. Ons kan nie appels en drijwe met mekaar vergelijk nie. Ons kan nie schapen en wokke met mekaar vergelijk nie. Ons moet schapen met schapen, wokke met wokke, perde met perde, so vergelijk. Ons kan nie, ons kan nie, ons kan dit nie, ons kan dit nie laat verskil nie. Die heilige geest getuig, Romeine 8 vers 16, hy sê, die geest self getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is, dat is wat Antoinette nou nou net gesê het, die geest self getuig saam met ons geest mens bestaan uit siel, geest en lichaam ok nou die drie is op ons nou een soos die vader die sê en die heilige geest is soos ons ons mens so geskap ons het die mens geest en God stier sy geest om in woning in ons te wees en dit maak dat my geest, my mens geest met God sy geest kan getuig en saam kan staan. Want op die oomlik word my mens geest ondergeskik aan Godse geest wat op binnen my is. Amen. 
En dit is wat die verandering in plaas van. Die Heilige Geest treef vir ons in. Hy treef vir ons, hy treef vir ons in. En op my 8, 6 en 20 sê, hy sê net so kom ook die Geest ons swak hierin te help. Onthou, ek en jy is een absoluut tot bliks in staat. Ons kan niks doen. Hy sê maar met Christus aan ons kan. En met sy geest binnen ons, is ons tot enig iets in staat. As ek en jy nie die heilige geest het, dan kan ons nie bid nie, ons kan nie geneesing doen nie, ons kan nie in tale spreek nie, daar is hordes goed wat ons nie kan doen nie. Ons kan dit net nie doen nie, ons kan nie verander nie, ons kan nie begin ordentlik praat, ordentlik dink, ordentlik handel en ordentlik wandel nie, maar ons kan dit net doen, met die geest van God wat binnen in ons is. Hy kom ons swakkere te hou, en ons het allemaal swakkere. Hy sê, want ons weet nie recht, wat ons moet bid nie, maar die geest, die heilige geest, die is self vir ons in, met onuitspreeklike sichting. Het jy al op die punt in jou leven gekom, wat jy net die heren kan sê, heren, ek weet nie wat om te bid. en dan begin jy mediteer oor die woord van die Heere. En voor jy jou kon kry, sê die Heilige Geest die woord in jou mond, so. En jy begin bid, en jy begin die Heere sy naam groot maak, en dan gebeur dat ek. Dan gebeur dat ek. En dink dit, as Jacobus sê vir ons, hy sê, jylle bid en jylle bid en jylle ontvang jylle, jylle bid verkeerd, want dit wat jylle voorbid, wil jylle in jylle eie welliste, in jylle eie prange, wil jylle, wil jylle, wil jylle deelbring. Ons geet een bakkie vir die jylle, ons grouse jylle is. Jylle, ek soek dit en 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 dan werk ek nou nie. Maar as ons kom en ons self ondergeskik stel aan Godse wil, precies en absoluut, en ons laat toe dat die Heilige Geest ons leid, dan bid ons onselfsichtige gebede. Absolute onselfsichtige gebede. En die gebede sal beantwoord word. Want ons bid nie uit ons self het dan nie, ons bid aan die Geest van God het. Amen. Hy sê, die Heilige Geest waarschuw ons. Handelinge 20-23. Hy sê, behalwe dat die Heilige Geest in elke stad krachtig getuig en sê, dat boeie en verdrukkinge op my wacht. Dit is weer Paulus. Paulus het die waarschuw en gekry, hoe die geluister het. Hy is drie keer gewaarschuw, en hy het drie keer daarteen geskop, en hy is toe, en hy is toe tromd. Hy wou nie geluister het. Die Heilige Geest praat. Die Heilige Geest praat. Hy sê, wat in handelinge 8 vers 29, hy sê, en toe sê die Geest, hoop net in, die Heilige Geest vir Philippus, ga daar hier en blijf met daar die waar. Kan jy rondou wat het Philippus gedoen? Wat? Oe, en wat het toe gebeur? Oe, ossel. Jy lees ek een baie by die baie jy by God, nie? Oh man, dis een meisie, dis net een meisie. Die heilige geest sal vir ons leie om die rechte antwoorde op die rechte tyd te geef. Absoluut, absoluut. En die heilige geest weet, die heilige geest weet alle dinge. Amen, kom nou, die heilige geest weet alles. Daai, Dingekie wat jy vat, hy sonde wat jy vat, het jy steek om jy so so weg. Ek sê, dit is die, help to train your dragon, daar is die dragon, waar jy met jy weg steek, help to train your dragon. Leiden, wat ons so weg steek, vir allemaal, die mombakies wat ons opsit, die feestlicht wat ons krij, nee? Nee, die heilige geest, weet, Hy sê in 1 Korintheus 2 vers 11 sê, 
Hij zei, want wie van die mensen weet wat in een mens is? Wie, wie weet wat in een mens is? Ik weet niet wat in jou is, nie? Want jy sit vir my, jy sit vir my platant en lief. Ja, hey, maar hoe gaan ek met jou? Nee, dit gaan goed doen by pastoor. Moet dan lief jy soos het aan getrek. Weet jy, dat ek kon met jou lief het aan getrek. Hy sê, jy moet nie waar jy wil, gaan nie seer wees. Dan spuit hy jou in, dan sit seer en dan trek jou tand, dan sit seer en na die tijd is het ook seer. Dan lief jy ons nog veel. Ja, Die heilige geest weet, hy sê, want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die geest van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat die God is nie, behalwe Godse geest. So, hoe kan we ons identificeer tussen ons self, ons mens geest en die geest van God? Sê weer, sê weer die vraag, ok, ek gaan die vraag weer vraag. Ja. Ok, want wat ek die vraag sê. Ja, ok. Hoe, hoe weet ek, wanneer is dit, kom op vraag, so, hoe weet ek, wanneer is dit my gees, wat met my mens gees wat met my praat, of wanneer is dit Godse gees wat met my praat? Godse gees, wat met Jesus vir jou. Ok. Die mens gees, dink en doen, wereldstukke. God sy gees, doen, godlike en jimmelse dinge. En boonatierlijke dinge. Waar ons as mens natuurlijke dinge doen. Dit is ons dit dit kan weet. As jy die bybel lees, as jy die bybel lees, en die lees om, en die lees, en die lees, en die lees, en die kom, en die kom, wat het dat nou gelees? Dan kan jy nie onthou, jy is, dan kan jy maak die bybel toe, dan kan jy partikie nie, so wel waar jy gelees het. Dan sê jy nog wat terug, en wat het dat nou eindelijk gelees? Dit is jou mens gelees. Maar as jy bybel ook maak, en jy vraag vir God, om die eigen gees, te laat gebeur, in jou leven, en hoe jy lees, sal jy dit nooit vergeet wat jy is. Want dan kom jy die gegees, en jy sê, maar jy hoef nie te worry oor wat jy gaan sê. Want ek, wat jy die gegees is, sal jy rinne in die woorde jy moet kijk, wat jy moet sê. Hy ding is tikkend. Dit klink dus jy van hy, hy goed wat jy bijdaan, wat jy goh gaan sok. Die heilige gees roep uit, Galasius 4 vers 6, hy sê, en omdat jylle kinders is, het God die gees van sy sjoen in jylle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Amen. Wie, kom ek vraag dit so, who is, of who, who is your daddy now? Wie is jou pa nou? Wie is jou pa? Is het God? Is het die wereld? Is het die mens? Is het die self? Wie is dit? Abba vader. My koning, my vader, my skepper, my jere. Dit is hy. Die heilige gees luister, my woord hy. Johannes 6 vers 13 Maar wanneer hy gekom het wat die gees van die waarheid sal hy jylle in die jylle waar, in die halwe waarheid nie soos die satan nie in die jylle waarheid lei want hy sal nie uit homself uitspreek nie maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan jylle verkondig Die Satan probeer ook toekomstige dinge aan ons verkondig, maar hy verkondig leens. En die enigste manier hoe om dit te kan onderscheid, is om die geest van God binnen jou te heen. 
Amen. Die Heilige Geest sy een persoonlijkheid word gesien dier die gaves wat hy gee en die houdings en die verhoudings ons maniere wat hy, wat hy bevorder. Laas hier 5 vers 22 tot 23 en ek sluit hier so mee af. Hy sê maar die vrug van die geest is liefde, is blijdschap, is vrede, is langmoedigheid, is vriendelijkheid, is goedheid, is getrouheid, is langmoedigheid, en dit is selfbeheerse. En dan sê ek, die in sikke dinge is die wet nie. Maar as jy nou voor en toe gaan, en jy lees van so vers 19 af, dan sê nie waar het is, wat is die slecht dinge, wat teen die wet van God is. Hoerere, afgids, jaloezie, diewere, dronkenskap, noem het maar op, en dan sê Paulus na tyd, dan sê hy dergerlijke dinge, al hierdie slechte, en al hierdie slechte goed. Sê, dit is dit. Dit is dit. As ons kyk na die persoonlijke, na die persoonlijkheid van die heilige geest, en dit wat ons nou deurge, deurgewerk het van al. Wat sien jy in jouself, met dit wat ons geleer het van al, waar kan jy jou verhouding met God verbeter? Daar sal een plek wees. Daar sal een paar plek wees. Is dit nie misschien tyd dat ons een bykie fijner moet luister na die stem van die Heilige Geest? Die Heilige Geest kom met te vluister. Kom vluister nie maar. Hy is nog dringerig. Hy gaan nie een klap gee. Ek sal. Ek sal jou klap gee. Maar die Heilige Geest sal jou nie klap gee. Paulus, wat die voorkerk van Jesus vervolg het, dat baie mense doodmaak, doodgemaak het en laat doodmaak het, so het nie eens een klap gekryk. Hy het nie eens een straf gekryk. Net gesê, Paulus, Paulus, waarom vervolg jy my? Paulus dan op en hy herken dadelijk, hy herken dadelijk, wie is u, Jere? Op ons op die plek kom, wat ons sê, wie is u, Jere? dat ons ons gemors, ons drek, wat ons met met ons saam dra, een bykie net los. En die goed wat in ons leven gebeur, achter ons, ons gaan ons steeds die selwe persoonlijke tee, en die selwe karakter trek, maar ons gaan sachter wees. Baie, baie, baie sachter, want ons gaan rondloop met die liefde van die Heere, en ons gaan rondloop met die geest van God, die heilige geest binnen in ons. Dan kan ons ook kom en ons sê, ek het die persoonlijke van die heilige geest in my. Ek denk dit moet ons streven wees. Absoluut. Dis die ding wat ons moet nog neig, wat ons met alles wat binnen in ons is moet gaan soek, en gaan vat en die Heere dien met alles wat binnen in ons is. Dis wat het beteken om te sê, ek wil die Heere dien in geest en in waarheid. Ons het gesien, die Heilige Geest is een geest, maar hy is een persoon. Hy het een persoonlijkheid en persoonlijke karakter trek. En hy is ook die geest van die waarheid. Amen. Amen.